শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল ট্যানজেরিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করছি সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য কিবরিয়াও আছি শুভ সকাল এবং ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ঈদ মানেই খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে আনন্দ উল্লাসের একটা ব্যাপার থাকে এবং বিশেষ করে কোরবানির ঈদ মানেই হচ্ছে বাসায় বেশি বেশি রান্না হবে খাওয়া দাওয়া হবে তো এরকম একটা সময় যদি একজন রন্ধনশিল্পী আমাদের সঙ্গে থাকে নিঃসন্দেহে সেটা একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ করে রাঙা সকালে তো আজকে আমাদের সঙ্গে তেমনই হচ্ছে সঙ্গে আছেন রন্ধনশিল্পী সাদিয়া কামাল উর্মি চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আপনি সব কিছু মিলিয়ে আশেপাশে <laughs> যারা থাক ছিল আশেপাশের ছেলে মেয়েরা ওদের সাথে খেলাধুলা করতাম আর আমরা তো আমার জমজ দুই বোন আমরা আর আপনারা টুইন হ্যাঁ টুইন মানে আইডেন্টিক্যাল টুইন মানে দুজনের চেহারা একই রকম নাকি দুজন দুই রকম কেউ কেউ বলে একই রকম আবার কেউ কেউ আবার বলে যে ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্স আছে ওকে তো আর একটা ভাই আছে আমার ছোট তো আর আমার বাবা হচ্ছে ডিফেন্সে মানে আর্মি অফিসার ছিলেন এখন রিটায়ার্ড রিটায়ার করেছে আর মা হচ্ছে হাউসওয়াইফ শুরু হয়েছে তো ওখানে আসলে থাকা হয়েছে বেশ লম্বা সময় ধরে হ্যাঁ বেশ লম্বা সময় তো বলছিলেন আপনারা জমজ তো ছোটবেলায় কিছু স্মৃতি কোনো মজার কোনো কথা একটু বলবেন আমাদের সঙ্গে মানে আমরা তো টুইন সব সময় মানে আমরা সব সময় একসাথে থাকি থাকতাম আর কি তো প্রায় এরকম হতো যে মানে আমাকে ও মনে করে ফেলতো অনেকেই যে চিনতে পারতো সেটা তো আমরা জানি এটা আইডেন্টিক্যাল হলে বা যারা সিমিলারিটি থাকলে এটা হয় কিন্তু এই যে অনেক সময় আমরা এরকম শুনি যে একজনের অসুখ হলে আরেকজনের অসুখ হয় আমি অসুস্থ হয়েছি মানে ও অসুস্থ হয়ে যেত এরকম মানে একসাথে জ্বর হতো সর্দি কাশিস মানে একশো একসাথেই হতো এটা সবসময় হতো আর একটা জিনিস হচ্ছে যে মানে আমরা দুজনে মানে একই ধরনের চিন্তা করি সব সময়ান শৈশবে টেলিভিশনে রান্নার বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে রান্নার প্রতি আগ্রহ জন্মে সাদিয়া কামাল উর্মির সেখান থেকেই দেশি বিদেশি রান্না শেখার শুরু মাঝে মধ্যেই বানিয়ে ফেলতেন নতুন নতুন ডিশ পরিবারের সকলে তার খাবারের স্বাদ নেবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন একসময় তিনি লেখাপড়ার জন্য বিদেশে পাড়ি জমান সেখানে একটি রেস্টুরেন্টে কিছুদিন রন্ধনশিল্পী হিসেবে কাজ করেন পরে দেশে ফিরে বাংলাদেশ হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্যুরিজম ইনস্টিটিউটে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হন বর্তমানে তিনি সেখানে অধ্যয়নরত আছেন সাদিয়া কামাল উর্মি সেরা রাধুনি চোদ্দোশো উনত্রিশ অংশগ্রহণ করে গ্র্যান্ড ফিনালেতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন রান্না ভালোবাসার জায়গা এবং সেখান থেকে বেশ কিছু অ্যাচিভমেন্টও চলে আসলো সেটাই বোধ হয় ভবিষ্যতে ক্যারিয়ার হতে যাচ্ছে সেই জায়গাটায় যাওয়ার আগে এমনিতে স্বপ্ন কি দেখতেন থাকে না যে আমরা বড় হয়ে এটা হবো ওটা হবো ছোটবেলায় যে আমি রন্ধনশিল্পী হব এমন এমন কোনো ড্রিম ছিল না ছোটবেলায় অনেক যখন ছোট ছিলাম তখন মনে হতো যে পাইলট হব পড়েছি তো আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি মানে বাংলাদেশের ইকোনমি সেক্টরে কাজ করব ইকোনমিক্সে পড়াটা কি নিজের ইচ্ছা হলো নাকি এটা দুই বক্রমে চলে আসা 
না নিজের ইচ্ছা না মানে আসলে অন্য কোনো কিছু চিন্তা করি না আমার আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি ছিল সায়েন্স সায়েন্স আর্টস কমার্স এসএসসি তে সায়েন্স ছিল পরে আপনি কোথায় চলে যান কমার্স পরে কমার্স থেকে গেছে ওকে তো আপনি পড়লেন ইকোনমিক্স মানে ইউনিভার্সিটিতে নিশ্চয়ই হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি কোথায় পড়লেন এটা হচ্ছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে নর্থ সাউথ এনএসইউ তে আপনি ইকোনমিক্স এ পড়লেন জি সাধারণত বিবিএ করে কমার্স থেকে বিবিএ ব্যাকগ্রাউন্ড হয় डिमांडिमान আমার তো মনে হয় বিবিএ করাটাই এই দেশের বাইরে থেকে ইজি বা বিবিএ করে এমবিএ করাটাই ইজি দেখো আমার আমার রং পাস পারসেপশন হতে পারে এটা আপনার পারসেপশন রাইট মানে এটা আর কি মানে ইকোনমিক্স এর মানে মানে ফিল্ডটা অনেক ওয়াইড ওকে তো এটা যে কোনো জায়গায় শিফট করা যায় এটা কি আপনার সেলফ রিয়লাইজেশন ছিল নাকি কেউ বুঝিয়েছে আপনাকে আমার মনে হয় লাভ অন এটা 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 বাবা মা এটা ডিফারেন্ট আমার বাবা মাই আমাকে আইডিয়া দিয়েছে বাট আমি মানে তা যেটা বলেছে সেটা আমি শুনেছি যে আমি ইকোনমিক্স এ বলেছে সো আমার মাও যেটা ইকোনমিক্স এ মাস্টার্স ছিলেন श्रृंखला मध्य টাইমলি সব মানে বাবা সব সব সময় আর কি টাইমের উপর খুব ফোকাস করতে যে কোনো কিছু লেট হওয়া যাবে না সব কিছুতে টাইম টাইমলি স্কুলে যেতে হবে টাইমলি খেতে হবে ঘুমাতে হবে পড়তে বসতে হবে এরকম আর আর সব মানে ওখানে আমরা খুব একটা তো সিকিউর এনভায়রনমেন্টে থাকতাম তো অনেক আমার বাবা মা দুজন অনেক সব সময় মানে আমাদের রেস্ট্রিকশানের মধ্যে রাখতো যে মানে যেন আমাদেরকে কোনো বিপদ না হয় এই জন্য আর কি বাড়ি একটু কম যেতে দিত সব সময় তো আর আমি যেহেতু তিনজন ভাই বোন ছিলাম তো আমরা মেনলি दादी नानी भलो रान्ना करतनी रान्ना करते मारा गए तो फैमिली मोटमोटी सब भलो रान्ना कर তো সেটা থেকে মেবি জেনেটিক্যালি সেটা এসেছে মানে তাদেরকে দেখতাম যে রান্না করতে তখন তাদেরকে সাথে দেখতাম যে কিভাবে রান্না করছে আপনার স্টার্টিং টা আমরা একটু শুনি মানে আল্লাহর নামে যেটা জানতে চাচ্ছিল যে লাইক কিচেনে বাচ্চারা তো একটা বয়সে চলেই যায় মেয়ে মেয়ে বেবি যারা থাকেন বিকজ আমরা ধরে নিই আমাদের সামাজিকতার জায়গাটা থেকে নারীরা রান্না করবে ঘরের পুষ্টির যোগানটা তারাই দেন তো সেই জায়গা থেকে আপনার কোন ক্লাসে থাকা অবস্থায় কিচেনে যাওয়া শুরু হলো বা মাকে হেল্প করা শুরু হলো नष्ट कर फिर बका खेल निजे देखे तो आगुने बेपार हार्म कर फिलते खबरदारी नुडल्स छोटे <laughs> 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 
আসলে কি হতো মানে ওগুলো দেখতে দেওয়ার কতটা সুন্দর লাগে আর প্র্যাকটিক্যালি কি আসলে এতটা টেস্টি আমি যে একবার করেছিলাম কিন্তু আমারটা খাওয়া যায়নি যে কারণে আমি প্রশ্ন করছি না আসলে টেস্টি হয় ওকে ওকে এমনি মা হেল্প করতো বা কোনো কিছু দেখাতো কিনা নিজে থেকে শেখাতো কিনা যে এটা করছো বা ওটা করছো হ্যাঁ মা তো মানে যদি যে স্পেশাল কিছু আনা করে তখন এসে বলতো যে আচ্ছা দেখো এটাই ভাই করতে হয় বা আমরা যেহেতু আমরাও অনেক এক্সাইটেড মানে ইন্টারেস্টেড এই ব্যাপারে তো আমরাও মা রান্না করলে যে দাঁড়িয়ে দেখতাম যে কীভাবে করছে জিজ্ঞেস করতাম যে কীভাবে করছে বা মার যে খালারা আছে ওনারা ওনারাও তো ডিফারেন্ট টাইপের রান্না করে তো ওনারা আসলে বলতাম যে আচ্ছা আমাকে দেখাও তো কীভাবে রান্না করে তো এইভাবে করে তাদের কাছ থেকেও শেখা কিন্তু আপনি যে কাজটা করছেন সেটা তো আট দশটা মেয়েরা করেই ফ্যামিলিতে মানে আপনার এই ইচ্ছার মধ্যে আলাদা কোনো অ্যাটেনশন ছিল কি না যেটা আসলে আপনাকে আজকের এই পরিচয় নিয়ে আসছে এটা আপনি যে থেকে বুঝতেন কি না বা আপনার ফ্যামিলি মেম্বাররা বুঝতো কি না যে না ও রান্নার দিকে অনেক বেশি ঝোঁক সবারই থাকে এটা হ্যাঁ এটা আসলে তখন তো বুঝতে পারিনি এমন কিছু যে বা কোনো প্ল্যানও ছিল না যে আমি কুকিং সেক্টরে কিছু একটা করব বাট যখন আমি যখন আমি মানে আমি আমার যখন গ্র্যাজুয়েশানটা কমপ্লিট করেছি নার্সাউথ থেকে তো তখন আমি করোনা চলছিল তো তখন আমার যেহেতু আমি ভালো রান্না করি তো মা বাবা বলছিল যে তোমরা কেন না একটা অনলাইনে কিছু শুরু করো মানে অনলাইনে একটা বাবা দুজনেই বলছিল হ্যাঁ যেহেতু আমার ভালো রান্না করি আর আমার বাবা রান্না করলেই বাসায় সবাই খুশি হয়ে যায় যে আর তারা সবসময় বলতো যে আচ্ছা এটা তো রেস্টুরেন্টের থেকে বেশি মজা লাগছে এতে তো বলে যে বাইরে যে আমরা তো খাবার খাই তো তার থেকে তোমাদের অনেকটা তো ভালো তো তোমরা এখন তো অনলাইনে অনেকে করছে তো তোমরা করতে পারো বাট এটা এরকম বলেছে বাট তখনও কোনো এরকম অ্যাটেম্প নেওয়া হয়নি বা আমি যে করতে পারবো এটা আসলে কনফিডেন্সটা ছিল কনফিডেন্সটা ছিল না তারপর তারপরে তো তারপরে কিছু করা হয়নি আসলে তারপরে মানে করোনাটা আর আমার ইচ্ছা ছিল যেহেতু আমার মাস্টার্স করা দেশের বাইরে তো আমি তখন করোনা টাইমে জার্মানিতে অ্যাপ্লাই করি মাস্টার্সের জন্য তো পরে এক বছর একটা গ্যাপ ছিল কারণ হচ্ছে তখন তো করোনার জন্য সব কিছু লকডাউনে ছিল তো পরে আমি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে আমি জার্মানিতে যাই মার্চ মাসে তো ওখানে যেই সিটিতে যাই ওটা হচ্ছে কিল তো কিল নাম কি কিল হ্যাঁ কিল কে আই ডাবল এল কে আই ই এল ওকে আচ্ছা তো সেই কিল সিটিতে কিল ইউনিভার্সিটিতে আমি কোয়ান্টিটেটিভ ফাইন্যান্সে মাস্টার্সের জন্য ভর্তি হয়েছিল ওকে ফাইন সো আপনারা ইকোনমিক্সের বাইরে চলে গেলেন হ্যাঁ মানে ওটা ফাইন্যান্স তো বেসিক্যালি একটা ইকোনমিক্সের একটা ব্র্যান্ড রাইট আচ্ছা তারপর কি হলো দেশের বাইরে থাকতে তখন তো রান্না বাড়া থেকে দূরে নাকি তখন কি আবার যে আমরা বলছিলাম আপনার সম্পর্কে যে রান্নায় জড়িয়ে পড়েছেন বোধহয় ওখানে রেস্টুরেন্টে রান্না বাড়া থেকে দূরে না তখন তো নিজে রান্না তো নিজে সেটা তো করতেই হতো আর হচ্ছে যে আর ওখানে যেহেতু আমার নিজের লিভিং এক্সপেন্স নিজেকে বিয়ার করার জন্য আমি একটা পার্ট টাইম একটা রেস্টুরেন্টে সুশি রেস্টুরেন্ট একটা জয়েন করি আচ্ছা তো সেটা করতে খুবই মজা লাগতো মানে কি রোল ছিল আপনার ওখানে ওখানে আমি সুশি বানাতাম আপনি বাংলাদেশে বানিয়েছেন সুশি না কখনো বানাই না ওখানে গিয়ে শেখা হয়েছে হ্যাঁ ওখানে গিয়ে ওখানে ওখানে মেইনলি আমাদের কি ইউনিভার্সিটি যে স্টুডেন্ট ওরাই মেইনলি কাজ করে ওখানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যারা ওকে তো ওদের কাছ থেকে শিখে আমার পড়া না সুশি নিয়ে আমাদের একটু জানার আছে মানে এটা এমন কি জিনিস যেটা এত বেশি বিশ্বজোড়া খ্যাতি একটু ভাত একটু একটু কাঁচা মাছ আর কিছু সস রাইট এটারই তো ব্যাপার স্যাপার না আপনি যদি আমাদেরকে ডিটেল বলেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা এটা আসলে সবাই এত ক্রেজি কেন এটার ব্যাপারে রেস্টুরেন্টে প্রথমে যে আমি কিছুই জানতাম না সুশি কীভাবে বানাতে হয় তো প্রথমে মানে এক মাস দেখা গেছে যে আমাকে মানে ওদেরকে অবজার্ভ করতে হবে যে ওরা কীভাবে করছে মানে তো ওটা দেখে দেখে আর কি শেখা তো ওটা দেখে দেখে শিখেছি আর সুশি আসলে এত মানে এতটাই সোজা না যে ভাত মাছ দিয়ে দিন আমার সুশি হয়ে গেল না কতটা জটিল আমরা একটু শুনি তো এটা মানে মানে ওটা রাইসটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে রাইসটা আর কি খুবই পারফেক্টলি কুক করতে হয় তো ওকে ওটার মধ্যে একটা স্পেশাল আমাদের সুশির রাইস লাগে যে কোনো নরমাল রাইস দিয়ে হবে না মানে নরমাল রাইস মানে নরমাল চাল দিয়ে হবে না নরমাল চাল দিয়ে হবে না এটা যেন স্পেসিফিক সুশির রাইস পাওয়া যায় ওকে ওটা দিয়ে ওটা বানাতে হবে তো ওটার মধ্যে তো স্টিঙ্কি কিছুটা হ্যাঁ ওটা স্টিকি প্লাস ওটাকে স্টিকি আরো করার জন্য ওটার মধ্যে আরো সুগার ভিনেগার আরো কিছু জিনিস অ্যাড করা হয় আচ্ছা তো আর যেটা যে ফিশটা থাকে ওটাও তো যেটা র ফিশ খাওয়া হয় শুধু র না ওটা অনেক ধরনের জিনিস দিয়ে খাওয়া হয় তো ওটা স্পেশালি প্রসেসড ফিশ থাকে যেটা আর কি মানে র খেলে হার্মফুল হবে না হুম জাপানিরা তো ম্যাক্সিমাম র ফিশ খায় হ্যাঁ র এবং ওরা রটাই পছন্দ করে বেশি হ্যাঁ ওকে সো ফিশ ছাড়া আর কি কি আইটেম থাকে সুশির মধ্যে ওখানে অনেক কিছু থাকে মানে ফিউশন টাইপের যেমন ডাক দিয়ে করা হয় পিকিং ডাক তারপরে ফ্রাইড চিকেন তারপরে
হ্যাঁ আমার ওখানে যেই আসলে ভালো লাগতো তার আগে তো আমার একটা ট্রাইও করা হয়নি আচ্ছা সুশি তো ওখানে কতদিন কাজ করলেন ওই রেস্টুরেন্টে ওখানে আমি অলমোস্ট 6 মান্থের মতো কাজ করেছি जार्मानेंट रोजा ইফতারের জন্য তেমন ব্রেক নেই হয়তো 5 মিনিট একটু ব্রেক দিলো পানি খাওয়ার জন্য হুম তো এইভাবে করে ওখানে কাজ করেছি প্রেসারের মধ্যে বাট ভালো লেগেছে যে যেহেতু কাজটা আমি এনজয় করি এর আগে তো আপনি দেশের বাইরে যান নাই না সো জার্মানিতে আপনি গিয়ে ওখানে স্টে করলেন কত বছর ওখানে দেড় বছরের মতো সো আপনি কমপ্লিট করে দেশে ফিরে আসলেন কমপ্লিট করে নেই কমপ্লিট না করে ফিরে আসলেন কমপ্লিট না করে ফিরে আসি কারণ জার্মানি যাওয়ার আগে আমি বিএ করেছি ওকে তো আমার হাজবেন্ড এখানে থাকছে चेस्टा कर ওকে সো আপনি কমপ্লিট না করে দেশে ফিরে আসলেন জি আপনার ফ্যামিলি কি বলল এই বিষয়টা নিয়ে যে না এট লিস্ট আপনার হাজবেন্ডও কি চেয়েছিল যে আপনি এভাবে দেশে ফিরে আসেন নাকি আপনি আসলে পারছিলেন না যে কারণে আপনার আপনার এই সিদ্ধান্ত ছিল আসলে দেশে ফিরে আসা আমার হাজবেন্ড আর আমি দুজন চেয়েছি যে আমরা একসাথে থাকি বাট আমার আমার প্যারেন্টস তার ডিফারেন্টলি চেয়েছিল যে এটা আমি কমপ্লিট করে আসি যেহেতু আমি গিয়েছি এটা দুই বছরের না কোর্স হ্যাঁ দুই বছর তো আর ছয় মাস থাকলে তো হয়ে যেত জি ওকে ব্যাপার না আমার মনে হয় জীবনের প্রত্যেকটা জায়গাতে আসলে কোনটাকে গুরুত্ব দিতে হবে সেটা ডিসিশন নেওয়াটা একটা খুবই জরুরি এবং সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আপনি আপনি রাইট ডিসিশন নিয়েছেন তো ফিরে যখন আসলেন এরপরে হয় না যে কি করবেন ক্যারিয়ারটা কোন দিকে যাবে এই বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা ছিল হ্যাঁ ফিরে আসার আগে থেকেই মানে আমি আর আমার হাজবেন্ড ডিসকাস করছিলাম যে কি করা যায় তো বলছিল যে তুমি যেহেতু মানে রান্না অনেক ভালো তো আমরা এটা নিয়ে ওর যেহেতু বিজনেস করে সো ওর সব কিছু চিন্তা ভাবনা বিজনেস টাইপেরই তো বলে যে আমরা তোমার রান্নাটা নিয়ে কিছু আমরা একটা বিজনেস করতে পারি তো আমি ভাবলাম যে হ্যাঁ যেটা ভালো লাগে সেটা করে দেখি এটা মেবি ভালো হবে আমার জন্য তো বাংলাদেশে আসার পরে তখন আমি বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ওখানে একটা শর্ট কোর্স ওখানে আমি ভর্তি হয়েছি বিকজ আমার তো এর আগে কোনো প্রফেশনাল ট্রেনিং নাই রাইট তো ওখানে ভর্তি হয়েছি तो वे दुई मास क्लस कर मध्य हमें देखल हजबैंड एक्चुअलि शेयर आधुनिक जो कम्पिटन थे रेजिस्ट्रेशन चल रही हाँ और चो पड़े तो तुम्हें इटा रेजिस्ट्रेशन करो तो मैं तो एक्सपिरियन्स नाई मैं इन तो सबा नीचे जरा अनेक बेस्ट शेफ तरह पार्टिसिपेट कर तो जानी हा तो तो করে দেখো কোলে তো কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ হলে হবে না হলে নাই তো এইভাবে রেজিস্ট্রেশন করলাম তো রেজিস্ট্রেশন করার পরে তো অনেক দিন ওয়েট করছি কোনো কোনো রেসপন্স আসছে না তারপরে হঠাৎ করে একদিন দেখলাম যে ওরা আমাকে কল করলো যে আমার অডিশন এই দিনে তো সেদিনও বিলিভ হচ্ছিল না যে আসলে আমি আমার রেসিপি সিলেক্ট হয়েছে আর আমাকে অডিশন জয়েন টেকেছে তখন কি রেসিপি দেয়া হয়েছিল তখন অডিশনের জন্য অডিশন না যেটা রেজিস্ট্রেশন জন্য একটা রেসিপি ছিল এটা হচ্ছে বেক স্যামন সাথে ছিল ম্যাশ পটেটো আর সর্টেড ভেজিটেবলস তো এটা এটা আসলে আমার মানে প্ল্যান ছিল না আমার ফোনে ছবি ছিল তো মানে আমি এটা জার্মানি বসে एक्चुअली করেছিলাম ওটাই আসলে তো ওটা কেন মানে যে দিন রেজিস্ট্রেশন সেটা একদম জাস্ট 1 ঘন্টা আগে আমি ওটা জাস্ট বের করে আমার কিছু প্রিপেয়ার ছিল না ওটা বের করে আমি এটা দিয়ে দিয়েছিলাম তারপর অডিশন রাউন্ডে সিলেক্ট হলেন হ্যাঁ অডিশনে সিলেক্ট হলাম তারপরে ওটা আসলে এক্সপেক্ট করি না অডিশনে যেদিন যাব সেদিনও আসলে আমি বলছিলাম যে আমি যাব না সকালে উঠে যখন বলছিল যে আমি বলছি না আমার যেতে ইচ্ছা করতেছে না আমি তো জানি আমার হবে না খালি খালি যে টাইম নষ্ট হবে তো বল আরে যাও যে দেখো কি হয় একটা নতুন এক্সপেরিয়েন্স হবে 
তো বলা যে ওর উৎসাহে আমি এখানে জয়েন মানে পার্টিসিপেট করেছি অডিশনে তো অডিশন তো সিলেক্ট হয়ে গেলাম তারপরে ওখান থেকে গ্র্যান্ড অডিশনে যেও আসলে মনে হয়নি যে তখন তো মানে অ্যাকচুয়ালি সবাইকে দেখলাম যে সবাই কত কোয়ালিফাইড মানে সবার সবাই অনেক ডেডিকেটেড এটার ব্যাপারে আর আমার কোনো নলেজই ছিল না আসলে আর তো তারপরে যে যখন আমি মানে অডিশন গ্র্যান্ড অডিশন থেকে সিলেক্ট হলাম স্টুডিও রাউন্ডের জন্য তখন আসলে একটু একটু করে কনফিডেন্সটা বাড়ছিল যে না মানে আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই বাট আমার খাবার নিশ্চয়ই টেস্টে এই জন্যই মানে আমি পড়তে আসতে পেরেছি হ্যাঁ তো তারপর থেকে স্টুডিও রাউন্ডে মানে সবাই দেখতাম অনেক নার্ভাস থাকতো বাট আমি খুবই ঠান্ডা মাথায় ছিলাম আর আমি আমি এমনিও অনেক ঠান্ডা মানে কম কথা বলি বা এমনি টেনশনও একটু কম করি যে যে যা হবে দেখা যাবে এরকম টাইপের তো ওইটা মনে হয় আমাকে হেল্প করেছে যে দেখা যাচ্ছে টেনশন করলে দেখা যায় যে খাবারটা কিন্তু আসলে তো ভালো হয় না তো আমি ঠান্ডা মাথায় রেখে আমি কনসেনট্রেশন ফুল দিয়ে আমি করতে পেরেছি তো সেই জন্যই আস্তে আস্তে করে টপ টোয়েন্টি থেকে টপ টেনে আসতে পারলাম এই জার্নিটাতে আপনাদের কতদিনের সময়ের ছিল এটা আসলে পুরো প্রজেক্টটা প্রায় দুই মাসের মতো দুই মাস সো আপনাদের তো পার্টিকুলারলি একটা টাইম বোধহয় একটা ক্যাম্প করতে হয়েছে ওটা কতদিনের ছিল ওটা দেড় মাসের মতো দেড় মাস সো দেড় মাস আপনি পুরো ফ্যামিলি থেকে ডিটাচ ছিলেন রাইট সো এই যে দেড় মাসের যে এক্সপেরিয়েন্সটা পুরোপুরি রান্নার মধ্যে থাকা একটা কম্পিটিশনের মধ্যে থাকা এই এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন ছিল একটু একটু শুনি ওটা একটা মানে টোটালি একটা ডিফারেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল যে ওখানে সবাই যারা আছে সবসময় তার রান্নার ব্যাপারে কথা বলছে মানে যেটা আমি পছন্দ করি তো ওটা মানে যখন আমরা সকালে উঠতেছি নাস্তা করতে যাচ্ছি তখন আমরা সবাই চিন্তা করতেছি যে আচ্ছা আমাদের নেক্সট টাস্ক কি হতে পারে বা কিভাবে রান্না করা যায় তারপরে নতুন নতুন ডিশের কথা শুনতাম যেটা আমি এক কখনো শুনিনি যে ধরো ধরেন একদম আলভি ও অনেক ডিফারেন্ট টাইপের মানে দেশীয় খাবার নিয়ে কাজ করে তো ওর কাছ থেকে অনেক টাইপের ই শিখতাম এরকম নতুন নতুন অনেক কিছু শিখেছি ওখানে যে ওদের সাথে কথা বলে আর তাছাড়া আমাদের ওখানে তো মেন্টাররা ছিলেন পাঁচজন মেন্টার যারা লাস্ট সিজনের উইনার ছিলেন বা ফার্স্ট অনার তো তারা আমাদেরকে যখন আমাদের অফ টাইম থাকতো তারা আমাদের ক্লাস নিতেন স্পেশাল ক্লাস নিতেন তো ওখান থেকে অনেক কিছু শেখা হয়েছে এমনিতে যেই কারণে আসলে মাস্টার্সটা করলেন না ছয় মাসের একটা পার্থক্য আসলে ছিল যেটা করলে হয়তো আপনার আজকে মাস্টার্সটা হয়ে যেত কিন্তু তা না করেই দেশে ফিরে আসলেন সেখানে হচ্ছে দেড় মাস ফ্যামিলিকে ছাড়া থাকলেন বা নিজের হাজব্যান্ডকে ছাড়া থাকলেন কেমন লেগেছে ওটা আসলে অতটা খারাপ লাগেনি কারণ ওটা তো আমি জানি আমি খুব কাছেই আছি মানে বাংলাদেশের মধ্যেই আছি আর ওটা তো আমি সাত হাজার মাইল দূরে ছিলাম ইচ্ছা করে আমি আসতে পারি না আর ইনফ্যাক্ট আমার প্রিয় জিনিসের সঙ্গেই আছেন রান্না বান্না আচ্ছা আপনার স্পেশালিটিটা আসলে কোন জায়গাটাতে রান্নার তো অনেকগুলো আইটেম আছে আপনার কোনটা করতে ভালো লাগে বা কোনটার উপর আপনার কনফিডেন্সটা অনেক বেশি আমার দেখা যায় যে আমি দেশি যে খাবারগুলো মানে উৎসবের যে খাবারগুলো বিরিয়ানি রোস্ট টাইপের যে খাবারগুলো এগুলো তারপরে হচ্ছে কন্টিনেন্টাল ফুড ইটালিয়ান ফুড যেগুলো তারপরে থাই চাইনিজ এগুলো আমার ভালো লাগে বাট বেকিং সেকশানটা অতটা আমার ইন্টারেস্টেড লাগে না ওটার ব্যাপারে বাট এমনি হট কিচেনে যেই কাজগুলো বলে ওগুলো আর কি সব ভালো লাগে আচ্ছা আমরা এখানে টেবিলে কিছু খাবার দেখতে পাচ্ছি সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই কথা বলবো যেহেতু কালকেই ঈদ সো এটা নিয়ে আমাদের অবশ্যই জানার আছে তবে তার আগে আমি একটু সেরা রাধুনের কথা আরেকটু শুনতে চাই সেখানকার অভিজ্ঞতা স্টুডিও রাউন্ডের কথা বলছিলেন সেই জায়গাটা একটু আসতে চাই কেমন অভিজ্ঞতা ছিল স্টুডিও রাউন্ডে ওই যে স্টুডিও রাউন্ডে সিলেক্ট হওয়ার পরে তখন মানে নিজের মধ্যে একটু করে কনফিডেন্স বাড়ছিল তারপরে প্রথম দিকে একটু আমি মানে আসলে বুঝতে পারছিলাম না যে কীভাবে সব কিছু ম্যানেজ করতে হবে কারণ সব কিছু এখানে আমাদের টাইমের মধ্যে করতে হয় তারপর আবার ক্লিনিং করতে হয় সেটা আবার কস্টিংও করতে হয় তো এত সব কিছু লিমিটেড টাইমের মধ্যে মানে প্রথমে একটু ম্যানেজ করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছিলো দেখা যাচ্ছে যে ওখানে যে ক্লিনিং করতে আমি দেখা যাচ্ছে যে অনেক টাইম নিয়ে ফেলতাম ক্লিনিংয়ের জন্য তো দেখা যাচ্ছে তো তখন আমি প্রেজেন্টেশনটা ভালো করে করতে পারছি না তো তখন প্রথম দিকে এই জন্য একটু প্রবলেম হচ্ছিলো অ্যাডজাস্ট করতে বাট যখন আস্তে আস্তে একটু আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে কীভাবে টাইমটা ম্যানেজ করতে হবে তখন আমি বেশ ভালোই করেছি মানে আমি সেরা অধীন চোদ্দোশো উনত্রিশে আমি চারবার ব্ল্যাক স্কার্ফ পেয়েছি যেটা ছিল এই সিজনের হায়েস্ট তো কেন দেয় এটা এটা হচ্ছে যে হায়েস্ট মানে কোন আমার তো প্রতিদিন কোনো না কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে তো চ্যালেঞ্জের মধ্যে যে আর কি হায়েস্ট স্কোর পায় তাকে ব্ল্যাক স্কার্ফ দেওয়া হয় আর সেই ব্ল্যাক স্কার্ফটা একটা স্পেশাল পাওয়ার থাকে ওকে মানে সে একটা স্পেশাল অ্যাডভান্টেজ পাবে যেটা আমরা জানি না কি হবে সেটাকে আপনি নিজে থেকেই চেয়ে নেবেন যে
তো ওটা মানে আমি আজকে আজকের যে এপিসোডটা সেখানে কি কি অ্যাডভান্টেজ নিয়েছিলেন বা পেয়েছিলেন আপনি একটা অ্যাডভান্টেজ একটা ছিল যে আমার ব্ল্যাক স্কার্ফ পেলে আমি এটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল আমার জন্য মানে আমাকে কোনো একজনকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে মানে আমার যে পার্টিসিপেন্ট আছে তাদেরকে আমাকে হচ্ছে যে আমি পনেরো মিনিট টাইম ওদেরকে কমিয়ে দেবো যে কোনো একজনকে আমার চুজ করতে হবে তো এটা আমার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট ছিল যে আমি এখন মানে কাকে কাকে বলবো যে সে এই চ্যালেঞ্জটা দেবো আপনি কি করেছিলেন আমাকে জাস্ট একটু বলেন না যেটা করেছেন ওটাই বলেন আমি ফেদুস আরা ছিল যে যে থার্ড হয়েছে ওকে আমি চ্যালেঞ্জটা দিয়েছিলাম মানে আপনার আপনি ওকে কেন করেছিলেন এটা কারণ ওখানে সবার সবার মধ্যে আমাদের বন্ডিং ভালো ছিল কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ফেদুস আরা অনেক বেশি ট্যালেন্টেড আর ওই টাইম টাইমটা ম্যানেজ করতে পারবে আচ্ছা যে ওকে দিলে ওকে আমি আমার মনে হয় তো এরকম হওয়া উচিত ছিল না যে যে ফার্স্ট হবে তাকে চুজ করব মানে ফার্স্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে পুরো টিমের মধ্যে তাকেই আমার চুজ করা উচিত ও কোর্টে ফার্স্ট হওয়ার সম্ভাবনা হ্যাঁ ও তো অনেক ভালো কাজ করছে তখন সেই ফার্স্ট হ্যাঁ অনেক ভালো করছে প্লাস আমি আমার এটা মনে হচ্ছে যে ওকে দিলে মানে ও ম্যানেজ করতে পারবে হ্যাঁ করতে পারবে হুম সো এর জন্য আমি ওকে দিয়েছিলাম আর কি কি অ্যাডভান্টেজ নেওয়া হলো এটা ছিল আরেকদিন ব্ল্যাক স্কার্ফে ছিল যে আমি ওখানে যে আমাদের মেন্টররা থাকে তো একটা ওখানে একটা টাইম থাকতো যে মেন্টরস টাইম আউট মানে তারা সেই টাইমটাতে আসতো মানে মানে দেখা যেত এক মিনিট হতে সময় দেওয়া হয়েছে তারা আসতো আমাদেরকে আমরা কি কেমন করছি কি করলে ভালো হবে তার একটু ওই এক মিনিটের মধ্যে যতটা বলা যায় সেটা এসে তারা বলে যেত তো আমার একদিন ছিল যে আমি মেন্টরের থেকে এক্সট্রা একটু টাইম পাবো যেহেতু আমার কাছে ব্ল্যাক স্কার্ফ ছিল মানে সবাই যেটা পেয়েছে সেটা তো পাবোই তার থেকে আমি এক্সট্রা আর একটা মিনিট বেশি পাবো যদি আমার কোনো কনফিউশন থাকে আমি তাকে মেন্টরকে ডেকে সেটা জিজ্ঞেস করতে পারবো এরকম তো এরকম একটা ছিল আরেকদিন ছিল যে সেটা সেটা অবশ্য আমি পাইনি সেটা অন্য যারা পেয়েছে সেটা হলে ভালো হতো যে ব্ল্যাক স্কার্ফে ও কোনো এলিমিনেশন হবে না মানে যদি আমি সবচেয়ে খারাপ স্কোরও করি তাও এলিমিনেট হবে বাট সেটা আনফর্চুনেটলি সেটা আমি পাইনি বাই দা ওয়ে আমরা খাবার সামনে গল্প করছি মানে লাবণ্য এটা নিয়ে আমরা একটু জানি একটা তো দেখতেই পাচ্ছি আপনি পরোটা বানিয়েছেন জি কোন স্পেশাল ভাবে বানানো হয়েছে এটা এটা হচ্ছে ঘি ভাজা পরোটা মানে ঈদের দিন আমাদের বাসা সকালে সকালে নাস্তা এরকম ঘি ভাজা পরোটা আর এটা হচ্ছে মাটন দেন দিয়ে কাটা মশলা মাংস করেছি কাটা মশলা বলতে আমরা যেটা বুঝি যে পেঁয়াজ মরিচ যে পেস্টটা করা হয় পেস্টটা ছাড়া হ্যাঁ পেঁয়াজ মরিচ আদা রসুন তারপরে যে মরিচটা হুম সবকিছু আর কি মানে যেটা গোটা দাও হয়েছে কুচি করে দাও আর কোন স্পেশালিটি আছে এটা নাকি নরমাল কাটা মশলা মানে এটা আমি একটু डिफरेंट ওয়েতে করি মানে যেমন এটাতে কিছু স্পাইস আমি অ্যাড করি যেটা নরমালি হয়তো ইউজ করে না কি কি স্পাইস একটু আপনার কাছে রেসিপিটা শুনুন আপনি পুরো প্রসেসটাই আমাদেরকে বলেন যদি আপনি দর্শক করেন অথবা ট্রাই করতে পারে কেউ হ্যাঁ নরমালি হচ্ছে যে এটাতে আমি খাসির মাংস নিয়েছি তো এর মধ্যে আমি আদা কুচি রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি তারপরে গোটা যে শুকনো মরিচটা ওটা তারপরে এটার মধ্যে টক দই দিয়েছি তারপরে ঘি দিয়েছি তারপরে আমি এই যে গোটা যে গরম মশলা থাকে দারচিনি এলাচ লবঙ্গ তেজপাতা এটা আর সাধারণত মানে এটাতে মরিচের গুঁড়া অ্যাড করা হয় না সেটা আমি অ্যাড করেছি কারণ আমি আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে একটু ঝাল বেশি পছন্দ করে তো ওটা একটু মরিচের গুঁড়োটা অ্যাড করেছে আর হচ্ছে জিরা আর ধনিয়া বাটাটা অ্যাড করেছে এটা সাধারণত ইউজ হয় না তো ওটা আমি অ্যাড করেছি আপনি অয়েল হিসেবে কি ইউজ করেছেন নরমাল অয়েল নাকি কোনো ঘি টি বা কোনো কিছু ঘি ইউজ করেছি আর বাটার দুটা আর কি সমান সমান পরিমাণ মাটনের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে অনেকে মাটন পছন্দ করে না স্মেলের কারণে আচ্ছা সো এটা নিশ্চয়ই আপনার রান্নাতে কনসার্ন থাকে এটা কিল করার ওয়েটা কি বা এটা হচ্ছে খুব ভালো করে কষিয়ে রান্না করতে হবে যদি মানে খুব ভালো করে এটাকে ভুনা করা না হয় তাহলে আর কি স্মেলটা থেকে যায় স্মেলটা থেকে যায় বা রান্না করার আগে কোনো মেরিনেটেড প্রসেস আছে কিনা যেটা আসলে স্মেলটা দূর করে অনেক মেরিনেট একটু কমাতে পারে কারণ অনেকেই আসলে খেতে পারে না এটা সত্যি আমি নিজেও আসলে একটা সময় বেশ অনেকটা সময় আসলে মাটন খেতে পারতাম না তারপর কি হ্যাঁ মাটনটা করা যায় হচ্ছে আগে রান্না করার আগে যে লবণ মাখিয়ে অনেকক্ষণ রেখে দিলে তারপরে ভালো করে ওয়াশ করলে সেটা স্মেলটা অনেকটা চলে যায় ওকে এতে মাংসের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় না না এটা দেখা যায় কাচি বেনিতে এরকম করা হয় রাইট যে আগে লবণ মাখিয়ে রাখা হয় তারপর ওটাকে ভালো করে ওয়াশ করা যেন যে একটা যে একটা এক্সট্রা স্মেল থাকে ওটা যেন না আসে আপনার বেস্ট কি যেটা মানে কে পরিবারের সবাই খুব প্রশংসা করে এরকম কোন এবং যেটাতে আপনি খুব ভালো কনফিডেন্ট মানে হাতে কোন রকম রান্নালেও অনেক টেস্টি হয় এরকম কোন ফুড আইটেম আছে আসলে আমার যেটাই রান্না করি না কেন বাসার ফ্যাম সবাই সেটা পছন্দ করে আমি যে যে মানে একটু শাক ভাজিও করি শাক ভাজি করি
এটা হচ্ছে যে এই যে আমার স্পেশাল হয়তো কোনো কিছু বানানো হয় তারা বাসায় আসলে হ্যাঁ এই যে আমার এই যে মাটনের এইটা যেটা কাটা মশলা মাংস এটা স্পেশাল করা হয় তারপর আজকে একটা মিষ্টি করেছি আমি লালমোহন তো ওটা অনেক সবাই অনেক পছন্দ করে আমি ওটা মিষ্টিটা একটু কম দিই মানে সাধারণত মিষ্টি খেলে তো অনেক অনেক বেশি মিষ্টি হয়ে যায় তো আমি একটু একটু কম মিষ্টি দিয়ে করি আর একটু স্যাফরন দিয়ে করি তো এর জন্য এটা অনেক সবাই পছন্দ করে ওকে সো আপনার ফিউচার প্ল্যানের দিকে একটু আগে আমরা যে তাতে সময় আছে আপনি যে লালমোহন বোধহয় সাথে করে নিয়ে আসছেন রাইট জি ওকে লালমোহন কে আমরা একটু পরে দেখাই তার আগে আমরা একটু আপনার রান্না নিয়ে শুনতে চাই কারণ আপনি স্টিল পড়াশোনা করছেন সো রাইট নাও কি ফিক্স করতে পেরেছেন ইকোনমিক্স তো চলে গেল ইকোনমিক্স এর দিকে জার্মানিও থেকে গেল জার্মানিতে এখন আসলে কি চিন্তা করছেন এখন আমি এই যে কালিনারি ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করব যে আর দেখেছি যে এটাতেই আমি এনজয় করি হুম আর আমি যেহেতু যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে ওটাতে ভর্তি হয়েছিলাম বাট এই যে শেয়ার আধুনিক এটার ক্যাম্পেইন এর জন্য তো ওটা তো মিস হয়ে গেছে তো আমি ওখানে যে আমাদের যে হেড ছিলেন জাহিদা ম্যাম তো ওনার সাথে আমি কথা বলে এসেছিলাম তো উনি বলেছে হ্যাঁ যাও কোনো প্রবলেম নাই তো আমি এখন নেক্সট যে সেশনটা শুরু হবে তো ওখান থেকে আমি আবার শুরু করব যেটা আমার বাদ গিয়েছে তো ওখানে ওটা শেষ করব তারপর ওখান থেকে আবার অ্যাটাচমেন্টে দেয় কোনো ফাইভ স্টার হোটেলে যেখানে সেফের শেফের সাথে থেকে মানুষ শিখে ইন্টার্ন করে বা সামনে ইন্টার্ন হ্যাঁ ওকে ওটা করব ওটা তো অনেক হেল্প করবে আমাকে কিভাবে প্রফেশনালি কাজ করতে হয় রাইট আপনার কাছ থেকে আমার আরেকটা এক্সপেরিয়েন্স জানার আছে যেহেতু ছোটবেলা থেকে রান্না আসলে পছন্দ করতেন সেটা তো আছেই রান্নার জায়গাটাতেই আসলে এখন স্বপ্নটা কিন্তু এই যে যেখানে আসলে হাজবেন্ড একটা সাপোর্ট দিয়েছে উনি আসলে দেখেছেন যে সেরা রাধুনিতা অডিশন দেওয়ার জন্য সেখানে আপনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন সবকিছু মিলিয়ে আসলে এখন কি মনে হয় যে এই জায়গাটা আসলে কতটুকু ক্যারিয়ার করবেন বা কি করবেন আসলে এটাতেই এখন আমার ক্যারিয়ার করার ইচ্ছা আগে বাংলাদেশে মানে শেফের কে অত অতটা ভ্যালু দেওয়া হতো না আর মেয়েরা তো তেমন একটা কাজই করতো না এই যে এই সেক্টরে বাট এখন অনেক মেয়েরা এটাতে কাজ করছে আর বিশেষ করে আমার ইন্সপিরেশন ছিল যে অস্ট্রেলিয়ান মাস্টার শেফ আমি দেখতাম আচ্ছা ও ওকে তো ওখানে তো যে বাংলাদেশে একটা মেয়ে ছিল কিশোর চৌধুরী তো ওকে দেখে আমার খুব ভালো লাগতো আর ওকে দেখে আমার মনে হয় আরো মেয়েরা বেশি ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে বাংলাদেশি মেয়েরা যে এই সেক্টরে কাজ করার জন্য তো এখন আর এছাড়া এখন অনেক ধরনের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে অনেক ধরনের অপরচুনিটি ক্রিয়েট হচ্ছে তো এই সেক্টরটা বাংলাদেশে এখন অনেক ব্লুমি একটা সেক্টর আর বিদেশেও এটা অনেক ডিমান্ড আছে তো আমার ফিউচার প্ল্যান এটাতেই যে আরও আমি তো মাত্র শিখছি তো আরও নিজেকে আরও ভালো করে শিখে তারপরে আমি এখানে তো মনে হয় না যে ইকোনমিক্সে না পড়ে হোটেল ম্যানেজমেন্টে পড়লে অনেক ভালো হতো রাইট নাও এই মরকম মনে হয় কিনা জাস্ট জানার জন্য না ইকোনমিক্স ওটা আমার ভালো লেগেছে বিকজ ওটা তো আমি কোন 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 শিখে আসলে তো আমি আপনাকে প্রশ্নটা করার পেছনে কারণ আছে আর কারণটা হচ্ছে এটাই যে আমরা আসলে যা পড়ি তা আসলে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমাদের কাজে লাগে না অনেক সময় লাইক আপনি যেহেতু আপনার ক্যারিয়ারটা এখানে চিন্তা করছেন আপনি যদি ট্যুরিজমের উপর পড়াশোনা করতেন বা আপনি যদি হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করতেন ইভেন আপনি যদি ফুড নিয়ে পড়াশোনা করতেন তাহলে হয়তো এটা একটা এক্সট্রা মাইলেজ হতো আপনার ক্যারিয়ারের জন্য সেটা তো অবশ্যই হতো বাট আগে রাইট সো প্ল্যান ছিল না আসলে এই সেক্টরে কাজ করার এক্স্যাক্টলি সো এই প্ল্যানের ব্যাপারটা আমার মনে হয় যে এটা বাচ্চাদেরকে আসলে যখন আমরা ইউনিভার্সিটিতে নিব তার আগেই আসলে ক্যারিয়ার পাতে আমাদের সবার একটু চিন্তা করা উচিত যে আসলে ও কি হতে চায় ওর ইন্টারেস্টটা কোথায় সেই 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 সাবজেক্টেই ওকে পড়াশোনা করা হ্যাঁ কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের প্যারেন্টসরা অতটা চিন্তা করে না যে আগে থেকেই ঠিক করে ফেলে যে তারা কোন প্রকার এই ইন্ডাস্ট্রিতে যে কাজ করবে এটা তো একটু সাধারণত অতটা ভালো চোখে দেখা হতো না আগে তো তারা তো এরকম চিন্তা করে না যে আচ্ছা আমি শেফ আমার মেয়ে শেফ হবে তো আমি ওকে ওই সেক্টরে পড়াই তারা চেয়েছে যে আমি ব্যাংকার হব বা ইকোনমিতে কাজ করব বা ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার এরকমই চিন্তা করে সাধারণত মানুষ তো সেই জন্যই লালমোহন তো চলে এসেছে এটা এটার নাম কি আসলে লালমোহন নাকি আপনি বানিয়ে লালমোহন রেখেছেন না এটার নাম আসলে লালমোহন এটা আমি একটু মানে এটা হচ্ছে জাফরানি লালমোহন আমি এটাতে জাফরান দিয়েছি ওকে এটা কি মানে লালমোহন নাম হওয়ার পেছনের কারণটা কি মানে কোন অঞ্চলের মিষ্টি এটা বিখ্যাত নিশ্চয়ই বিখ্যাত আমরা তো অনেকবার নাম শুনেছি এটার বা আপনি এটা এটা বানালেন কেন মানে এটাও একটু যদি জানি আপনার কাছে আর এটা তো একটু লাল টাইপের কালার এই জন্য এটার নামটা লালমোহন আর বাংলাদেশে তো মোটামুটি সব জেলাতেই লালমোহনটা তো সবাই পরিচিত সবাই খায় পছন্দ করে হ্যাঁ আর এটা আমার বাসা সবাই অনেক পছন্দ করে এটা আপনি কবে থেকে বানানো আসলে শুরু করেছেন বা রিসেন্টলি বানাচ্ছেন কিনা সবকিছু মিলে এটা আসলে রিসেন্টলি এটা আসলে শেয়ার আধুনিতেই আমি ফার্স্ট টাইম করা মানে
প্রেজেন্ট খুবই ভালো হয়েছিল মানে এটা আসলে আমি খুবই টেনশনে ছিলাম যে আসলে মানে এটা হবে কিনা ঠিকমত কারণ আমি তো দেখেছি বাট বানাইনি কখনো ওকে তো সেদিন মানে আমার মাঝিও খুবই পছন্দ করেছেন মিষ্টিটা সে বলেছে তার থেকে বেশি ভালো হয়েছে আর যে জাজি যারা ছিলেন তাদেরও সবার খুব পছন্দ হয়েছে তারপর এখন ওখান থেকে আসার পর এখন বাসায় মানে রেগুলারলি এটা বানাতে হচ্ছে আমার একটু জেনে নেই এটা আপনি কিভাবে বানান আমরাও শিখতে চাই একটু এটা হচ্ছে নরমালি তো ছানা দিয়ে করে এটা আমি গুড়া দুধ দিয়ে করি গুড়া দুধ আচ্ছা সাথে ময়দা দিই তারপরে বেকিং পাউডার তারপরে হচ্ছে ডিম তেল তারপরে চিনি এগুলো একসাথে মিক্স করে একটা লিকুইড করে ওটা স্টিকি একটা ডো বানাতে হয় তারপরে ওটা হাতে ঘি মেখে ছোট ছোট বল করে নিতে হয় তারপরে এটা হচ্ছে একদম ডুবো তেলে একদম একদম লো আছে অনেকক্ষণ টাইম নিয়ে এটা ভাজতে হয় মানে বেশি আজ দিলে সেটা আর কি ভিতরটা ঠিক মতো হবে না তো অনেক টাইম নিয়ে ভাজাটাই আর কি অনেক বেশি ডিফিকাল্ট এখানে আপনি যেভাবে বলছেন এভাবে যদি আমি ট্রাই করি তাহলে আমার ধারণা এগুলো সব বন্দুকের গুলি হয়ে যাবে এক একটা হ্যাঁ আসলে রানাটা সেই পেশেন্স নিয়ে অনেক ভালোবাসা নিয়ে করতে হয় আমার কাছে যেটা মনে হয় কিন্তু একটা জিনিস আমরা যেটা জানি যেটা ভাজলে তো অনেক বেশি ট্রাই হয় তাই না এবং তারপরে আপনি ছোট ছোট বলগুলোকে যখন ভেজালেন এটা কি স্পঞ্জের মতো এরকম বড় হয়ে যায় নাকি কোন ব্যাপার না শুরু থেকে শেপটা এরকমই ছিল নাকি না এটা অনেক ছোট ছিল ছোট ছিল ছোট এতটুক ছোট একটু বড় মার্বেলের মতো বলা যায় ওকে বাট এটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ভাজার উপর ডিপেন্ড করে ভাজা এটা ভালো হয়েছে বলেই এটা কিন্তু এত বড় হয়েছে ওকে যদি আমি ঠিকমতো না ভাজতাম বা যে যেটা যে ডো বানাতে হতো যদি ঠিকমতো না হতো তাহলে এটা ছোটই থেকে যেত ও ও তো এটা হচ্ছে সো ওখানে মুনশিয়া না আছে ওখানে ভালো করে বুঝতে হবে যে কতটুকু পরিমাণ ভাজবো মেজারমেন্টও ঠিক হতে হবে তারপরে যে ফ্রাই করার সময় এটা খুবই মানে সময় নিয়ে খুবই আস্তে আছে ভাজতে হবে তারপরে তো যে যেটা যে সিরাপটা বানানো ওটা ওটার মধ্যে তো চিনি পানি দিয়ে তার মধ্যে আমি এলাচ দিয়েছি তারপরে জাফরান দিয়েছি তারপরে একটু কেওড়া জল দিয়েছি আচ্ছা এই যে জাফরানের কথা বারবার আসছে যেটাকে ইংলিশে জাফরান বলে অনেকেই এটা কি আলাদা কোনো কিছু অ্যাড করে আমি তো বহু কিছুর মধ্যে এই জাফরান পেয়েছি বাট আমার কাছে তো মনে হয় জাস্ট কিছু না একটা ছোট্ট হার্বস নাথিং না অবভিয়াসলি অ্যাড করে যেটা জাফরান আসলে অনেক ধরনের কোয়ালিটি আছে হ্যাঁ তো অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে তো যেগুলো আর কি ভালো জাফরান সেটা তো অনেক সুন্দর একটা স্মেল আসে আসে কি হ্যাঁ আসে ওকে সেটার জন্যই মানে একটা সুন্দর একটা স্মেল আসে মানে টেস্টে কোনো ডিফারেন্স হয় না বাট যে স্মেলটা যে স্মেলটা যে এত সুন্দর আসে তখন মানে খেতেও তো আমার কাছে মনে হয় কি পৃথিবীর এত দামি একটা মশলা इवन দামি মশলা মানে কি আমার জানার মতে এটাই সবচেয়ে দামি মশলা হ্যাঁ কাশ্মীরে প্রচুর হয় পাকিস্তানের কিছু অঞ্চলে হয় তো এটা এত দামি কেন মানে উইদাউট লজিক মনে হয় আমার কাছে যে এটা এটা একটা কালার দেয় আর এটা এমনি এক্সট্রা কি যোগ করে যে কারণে এটার দাম এত হতে পারে এটা হচ্ছে স্যাফরনটা তো বেসিক্যালি যে একটা ফুলের একটা যে একটা ভিতরে একটা অংশ থেকে আসে তো এটা তো মানে হ্যান্ড পিক করতে হয় এগুলোকে তো দেখা যায় যে অনেক ফুল দিয়ে মাত্র অল্প অল্প এতটুক আসে এতটুকু হয় তো এই জন্য এটা এক্সপেন্সিভ আর স্যাফরনে তো হেলথ बेनिफिट অনেক কিছু আছে মানে আর দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যারা কি মেয়ের আশা অন্তত স্কিন কেয়ার অনেক কিন্তু স্যাফরন ইউজ করে মানে যে যে স্কিন ব্রাইট করে তাছাড়া এমনি অনেক হেলথ बेनिफिटও আছে ওকে তো এই জন্যই এটার দাম বেশি আর ফাইন এবার একটু লাল মোহনটা টেস্ট করি এর আগে তো আমাদের ওই পরোটার কাটা মশলার মাটন দেখিয়েছিলেন ওটা টেস্ট করা হয় নাই এটা একটু টেস্ট করে আমরা দর্শকদের বলি যেটা খেতে কেমন হয়েছে লাবণ্য একটু কষ্ট করে আমাদেরকে সার্ভ করুক সো এটা বানাতে মোটামুটি 3 দিন লেগেছে রাইট দুদিন ভাজতে হবে তেলে আর না এটা আসলে আমি রাত জেগে করেছি ওকে তো রাতে দিনার করে করেছি অনেক সময় লেগেছে মানে লম্বা সময় তো নিশ্চয়ই এটা শিরকার বাটে কি কি বলে সাথে এটা কি মানে এটা হচ্ছে সিরাপ সিরাপের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হয় থ্যাঙ্ক ইউ আমার মনে হয় একটু দেখতে পারেন দর্শকরা এটা দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর হ্যাঁ আর এটার উপরে যে এটা দিয়েছেন আপনি এটা বোধহয় কোন একটা বাদাম মানে পেস্তা বাদাম দিয়ে পেস্তা বাদামের কোন একটা এটা একটা সুন্দর দেখার জন্য রাইট এটা ঈদের সময় আসলে এখন বানালে সত্যি খুব ভালো লাগবে বাই দ্য ওয়ে এটা খুব স্পঞ্জি হুম স্কুড ওরা ফ্রেন্ডের স্মেলটা কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে হুম এটা আসলে খুব বেশি যে একেবারে ওই যে বলেন না যে মুখ ধরে আসার মতো যে মিষ্টি ওটা না হ্যাঁ এবং কেউ চাইলে তিনটা চারটা পাঁচটা একসাথে খেয়ে ফেলতে পারবে হ্যাঁ এই জন্য আমাদের বাসার মানে মিষ্টির পরিমাণ একটু কম খায় মানে তো স্ট্রং সুইট জিনিস খায় না রাইট তো এই জন্য আমি যা রেসিপি থাকে তার থেকে একটু চিনি তো আমি কম ইয়া ব্লেন্ডটা খুব চমৎকার হয়েছে অনেক সময় দেখা যায় যে মিষ্টি খেলে যেটা হয় না যে এই যে স্পঞ্জটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে টেক্সচারটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে এরকম না মানে হচ্ছে একটা কম্বাইন টেক্সচ
এছাড়া আসলে এখনো ফিক্স করিনি আমি তো মানে ঈদের আগে বসে যাই বিভিন্ন ধরনের রেসিপি বুক নিয়ে বা ইউটিউব নিয়ে যে নতুন কি ট্রাই করা যায় তো এই টাইপের আমি আমার বোন বা আমার শাশুড়ি মার সাথে ডিসকাস করি কালকে বাই দ্য ওয়ে আপনার নিজের কোনো ইউটিউব চ্যানেল আছে না নিজের ইউটিউব চ্যানেল নাই কেন করেন নি এতদিন একটা করব চিন্তা করছি বাট একটা পেজ করেছি মানে সেটা বেসিক্যালি অন ক্লাউড কিচেন করার জন্য তো এখন ইউটিউব চ্যানেল প্ল্যান আছে বাট শুরু করব আস্তে আস্তে ওকে ইট নিশ্চয়ই ভালো হবে এবং আমার মনে হয় যেটা যে আপনি আমাদেরকে যেটা দেখালেন যে মিষ্টি পরোটা সকালে নাস্তা এসব এগুলো খুবই ভালো আমাদের দর্শকরাও চাইলে ট্রাই করতে পারেন কিন্তু আমরা ওই ক্যারিয়ারের জায়গাটা আরেকবার একটু আসতে চাই যারা রন্ধন শিল্পীকে মানে রন্ধন এই বিষয়গুলোকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি থাকবে তাদের জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে অবশ্যই যে বাংলাদেশে যে বিভিন্ন ধরনের কুকিং যে কোর্সগুলো আছে এগুলো অবশ্যই অনেক হেল্পফুল তো যারা এইটাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চায় তো অবশ্যই তাদেরকে এরকম কোর্স করা উচিত স্পেশালি যে ডিপ্লোমা কোর্সগুলো যেখানে অনেক সব কিছু ডিটেলসে শেখানো হয় প্লাস হচ্ছে ইন্টার্নশিপও করানো হয় ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্টে তো এই এটা আমি বলবো যে এটা করা দরকার আর সেই সাথে হচ্ছে যে ডেডিকেশন থাকতে হবে মানে রান্নাটা তো কিন্তু ইজি না মানে সবাই করে কিন্তু এটা মানে ভালো কিন্তু সবাই করতে পারে না তো সেটা ডেডিকেশন থাকতে হবে সেটা ভালোবেসে করতে হবে তো এগুলো সব কিছু মাথা রাখলে আর হচ্ছে মাথা অনেক ঠান্ডা রাখতে হবে কাম কাম থাকতে হবে তো এসব কিছু মাথায় রাখলে আর ডেডিকেশন দিয়ে কাজ করলে মানে সে ভালো কিছু করতে পারবে নিশ্চয়ই আপনার বর্তমানে আসলে কি কি ধরনের পরিকল্পনা বা কি কি কাজ করছেন যিনি <laughs> তো ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে যে উনি একটা তার বুটিক শপের মধ্যে একটা ছোট একটা ক্যাফে টাইপ করতে চান তো উনি আমাকে বলেছেন যে তুমি আসো আমি আর তুমি মিলে দুজনে একটা করতে পারি এখানে তার স্পেস আর আমি ওখানে আমি ওটা ম্যানেজ করব বা আমার ফুড থাকবে তো তার সাথে ওই ব্যাপারে কথা হচ্ছে আর ইন ফিউচারে আমার প্ল্যান হচ্ছে আমার নিজের একটা রেস্টুরেন্ট থাকবে জি তো রেস্টুরেন্ট তো এত ইজিলি দেওয়ার জন্য অনেক বেশি ইনভেস্টমেন্ট লাগে অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স লাগে তো আগ এসব ছোট ছোট থেকে শুরু করে যখন আমি নিজেকে মনে করবো হ্যাঁ আমি প্রিপেয়ার্ড তো তখনই আমার একটা রেস্টুরেন্ট ওপেন করার ইচ্ছা একটা হলো সবসময় আসলে রান্নায় ভালো ছিলেন রান্না করে ফ্যামিলি মানুষকে খাওয়াতেন সেটার একটা ভালো লাগা কিন্তু এখন আসলে রান্নায় নিজের ক্যারিয়ার করছেন বা অনেকটা দূর আসলে অনেক অ্যাচিভমেন্টও আছে এখন আসলে ফ্যামিলির রিয়াকশান কি আপনার নিজের বাবা মার কথা বলি বা হাজব্যান্ডের কথা বলি ভাই বোনরা আছে ওরা আসলে খুবই প্রাউড আমাকে নিয়ে যে ওরাও আসলে ভাবতে পারিনি যে আমার আমি যেটা রান্না করি সেটা আসলে সবাই এত ভালোবাসবে যার জন্য আমি আজকে সেকেন্ড হতে পেরেছি সেরা আধুনিতে তো ওরা আমার বাবা মা তো আগে থেকেই বলতো যে তুমি করো কিছু একটা যদিও মানে ফুল প্রফেশন এটা না বাট পার্ট টাইম একটা বলতো করতে যে যেহেতু আমি ভালো করি তো তারও এখন খুবই খুশি যে আমি আসলে এদিকে ক্যারিয়ার করছি যদিও আগেরটা করলে তার বেশি খুশি হতো বা যেহেতু এখন যেহেতু আমার যেটা ভালো লাগে এটা করে যদি আমি অ্যাচিভ করতে পারি কিছু আপনার নিজের কোনো আফসোস নাই তো যে আপনি আমার নিজের আফসোস সো আপনি পুরো পৃথিবী জুড়েই আসলে মানুষের সম্ভাবনা রয়েছে যে যেখানে কাজ করছে সেখানে যদি নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারে সেটাই ব্লুম করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই ঈদের মাত্র একদিন আগে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আপনার ভবিষ্যতের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকছে আপনাদের ধন্যবাদ